Welcome to our PCBL Tips for the Week. Ano ba ang magandang negosyo na pasukin o anong negosyo ang kikita o maganda ang kita? Ang mga negosyante o entrepreneur kailangan ay mayroong taglay na galing at ito ay marunong siya ng opportunity seeking, opportunity screening at opportunity seizing. Salamat na rin sa mga naturo sa akin ng mga professors sa Ateneo Graduate School, Master of Entrepreneurship, na sila Professors Ed Borato, Andy Ferreria Jr., Jay Bernardo, Tommy Lopez, Aaron Palileo, at marami pang iba. Ano-ano ba ang ibig sabihin at pagkakaiba ng seeking, screening, at seizing sa mga oportunidad para maaring gawing produkto o serbisyo sa inyong negosyo? Ano ibig sabihin ng opportunity? Sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng opportunity ay set of circumstances that make it possible to do something. Sa pagnenegosyo, it is an idea that has a commercial potential or something you can make money with, develop a business around it, or create value with it. Konsepto na pwedeng may halaga or pagkakitaan. Yan, galing yan kay George Winicky. Tatlong activities in handling opportunities. Number one, Opportunity Seeking Tingnan ang inyong paligid. Nasa paligid lang natin ang mga oportunidad. Hindi na kailangan lumayo. Sa inyong pamilya, mga kaibigan, komunidad, ginagalawan. Yan ang ating mga paligid na maaari at malamang madali nating makikita ang mga oportunidad. How to Seek Opportunities Una, at ang pinakamadali, tingnan ang mga problema sa inyong paligid. Ano ang kinakainisan ng mga tao? Ano ang kulang o sobra na kailangan bawasan? Pangalawa, tanungin at alamin ang mga tinatangkilik ng mga tao. Ano ang gusto nila dito at ano rin ang ayaw nila sa produkto o serbisyo na binibili na nila? Pangatlo, tingnan at aralin ang mga bagong proseso sa paggawa ng produkto o serbisyo. Pinakamagandang halimbawa dyan ang pag-usbong o pagdating ng paggamit ng internet. Na iba na ang pamamaraan at proseso ng maraming negosyo dahil sa teknolohiya tulad ng internet. Panghuling paraan ng pagsik ng opportunity ay alamin talaga ang inyong hilig at galing. Baka dito meron na kayong makita na opportunity. Paalala sa opportunity seeking. Don't judge the business ideas yet. Ilista nyo lang lahat. No holds barred. Susuriin niya ito sa susunod na proseso, ang opportunity screening. Sa opportunity screening, pagkatapos niyo malista ang mga business ideas, idaan niyo ito sa inyong kriteriya. Ano-ano ang mga madaling kriteriya para kayo ay makagawa ng tamang opportunity screening? Una, ito ba ay magiging profitable? Ito ba ay may tunay na kikita at mapagkakakitaan? Pangalawa, meron ba kayong markado? Meron bang tatangkilik ng inyong produkto o serbisyo ng inyong negosyo? Alam mo ba sino, saan, at paano maaabot ang iyong target market? Pangatlong kriteria sa opportunity screening ay ang tatlong M na iyong kakailanganin para sa iyong naiisip na negosyo. Tatlong M ay money, manpower, machine. Ito ang mga pinaghahandaan pagpasok sa negosyo. Siyempre, kasama na dyan ang kaalaman, kakayahan at kaperahan. Huling kriteria, ito ba ay swak o bagay sa iyong pagkatao, hilig o ambisyon? Ayos ba sa iyo na ikaw ay makilala na nasa ganitong larangan ng negosyo? Maring may kita, merong markado, pero hindi mo pala lubos maisip at matanggap na ikaw ay nasa ganong tema ng oportunidad o negosyo. Kailangan swak sa inyo. Opportunity seeking tapos opportunity screening. Ngayon, sa opportunity seizing naman. Ito na ang paglilikha ng napili mong negosyo. Una, busisiin mabuti ang talagang gusto ng customer. Pag-aralan at tanungin mabuti ang customer kung ano ang gusto nila, ano ang ayaw nila. Pangalawa, mag-sample sa customer. Importante na mabigyan ka ng feedback sa iyong sample galing sa iyong target na customer. Pangatlo, pag-aralan ang iyong magiging pricing. Presyo sa markado na katanggap-tanggap sa iyong customer at iyong mababawi mo ang iyong gastusin at merong magandang kita. Warning! Kapag ang kalamangan ng inyong negosyo ay dahil mas mura lamang kayo, pag-isipan mabuti. Dahil meron lagi na mas mura, wala ka na. Tricky ang pag-aral sa pricing. Pang-apat, pag-aralan mabuti ang proseso at paggawa ng iyong negosyo. Dapat ito master na master mo. 
dapat ayanda din sa mga pagbabago or innovation na maaaring mong unang ginagawa na hindi mo ginagawa noon o mga kailangan baguhin. Sa pag-uumpisa ng negosyo, tatlong proseso sa mga oportunidad. Opportunity seeking, opportunity screening, opportunity seizing. At yan, mga kaibigan, ang ating Peaceability Tips sa linggong ito. Sana meron kayong napulot at natutunan para sa inyong gabay, sa inyong pagnanegosyo at buhay pinansyal. You're still watching Peaceabilities, My Money Story. Na-inspired ba kayo kaibigan sa kwento ni George? If you want to buy something, you should save for it. Yan ang disiplina ang natutunan ni George mula sa kanyang ama. Kaya namang, kahit sa mga anak niya, ay pinasa niya ito. Sabi nga, nothing worth having comes easy. Pag mas pinaghirapan mong makuha, mas pahahalagahan at iingatan mo. Pero tandaan, pipiliin din natin ang mga bagay na gusto nating bilhin. Before you buy, ask yourself if you really need it or whether or not you can really afford it. Chances are, you will realize that you spent a large sum of money on a lot of things that lose in value. Mas mabuti pang pag-ipunan ang mga bagay na magsisilbing assets sa atin pagkat ito ang magbibigay sa atin ng karagdagang kita. Thank you so much mga kaibigan for joining us today. Sana ay nakatulong kami at ang kwento ni George sa pagpalago ng inyong buhay pinansyal. Until next week, same time, same channel, dito lang sa Peaceabilities, My Money Story. Ako, si Francisco Colaico, na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo 